Papa? Hey, hi. Ja, papa, mag ik een monkey pakje kopen? Hè? 2000 V-Bucks. Monkey pakje. Ik vind je voor daar. Ja, ja. ja, mag ik een kopen? Ja, oké. Okay. Ja, 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 ja. oké. Okay. Boekong, ja. Boekong is monkey pakje. Ja, dank je. Oké, okay. gaat het beter hoor. Is voor daar. Ja. ja, ga je werken? Oké, okay. tot straks. Ik heb monkey pakkie, 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 ik heb monkey pakkie. Hé, je gaat daar bijna daar. Even kijken, even winnen. Ja, jij woont, even kijken. Kijk, monkey pakkie! Yo! Gasten de Kings Dave, die zijn we net zag je Xbox One gameplay. Hier plays een 4 gameplay van mezelf. Uh, dit is gisteravond. Dit was uh, direct na mijn win eerste winstpartij die ik uh, haalde. Het is de eerste keer gewonnen. Ik heb solo dan. Hè. Ik heb solo winst. En uh, dit gebeurt mij te vaak wat hier gebeurt. En uh, dat solo potje ga je ook de gameplay zo van zien. Dan vertel ik gewoon netjes erbij hoe het ging met een facecan erbij. Maar dit gebeurt te vaak tussen RPG's in wat je derde en John Dix wint. Helaas. Mijn stats op de PlayStation 4 ja, die zijn een beetje vertroebeld, want je ziet die solo staan ook voor de 3 Days Ago uh, ge gesynkt. En ook bij Duo, 38 dagen geleden. En ook bij Squad ziet het zo meteen. Ja, Nio heeft ooit op dit account gespeeld. Hij heeft later zijn eigen account gekregen. En voor dit game, Brouw speel, speel pas drie, vier weken deze game. Uh, zijn de stats een beetje precies. Zie je mijn eigen stats eigenlijk een beetje be berekenen dan. Want dit is ook op de PlayStation 4. Je ziet, nu is het eigenlijk wel verbeterd. Ik heb in een weinig partij dus toch... Uh, vier keer uh, top 10 erbij gehaald. En een winst dus. Dus dit zijn eigenlijk mijn stats. Maar dan moet je die van Nio er allemaal afhalen. Best wel irritant. Nio had eigenlijk een, uh, op een fake account even moeten spelen. In plaats van op dit account. Maar het is niet anders. Xbox One is wel eigenlijk al mijn stats. Maar hier dus niet. Ja. Uh, we kijken nu dus naar de gameplay die ik haalde. De eerste solo winst die ik dus gehaald heb. Op de Playstation 4 gisteravond. En uh, ik kijk naar beneden op let op scherm. Ik denk wat zit nou te kijken. Dat is dus uh, waar mijn, uh, mijn gameplay op is. Mijn drop-off de laatste tijd zijn we allemaal voorkeuren vaak voor uh, ja, uh, Shifty Shafts. Vis kan niet uitzetten. Shifty Shafts, uh, Shifty Shafts is uh, de, de mijne. Zeg maar. Je ziet ook dat ik hier lang vlieg en uiteindelijk land bij Shifty Shafts. Ik laat ook zien dat ik uh, niet snel daal. Ik daal wel snel, maar ik ga er een beetje omheen. Ik circuleer een beetje. Ik ben nog een hele dag noob in deze game, maar ik ben wel langzaam tactisch geworden met het landen. Want ik moet zorgen dat je natuurlijk niet bij een kistje land. Sommigen denken je moet bij een kistje landen. Dat kan wel als je in een... Hè, uh, uh, hand het heel of zo, daar heb je meer kistjes en dan kan je gewoon landen en dan zie je wel of iemand bij is. Maar hier kan het natuurlijk zijn dat iemand naast je landt, hier bij de mijnen. En dan is het slimmer om gewoon te zorgen dat je landt bij een wapen. Het enige wat ik op let is een wapen. Uiteindelijk heb ik die pech, want ik land voor mij bij een stukje hout of zo. Kogels, ja, je kogels en een stukje hout. Dat is net even de pech, maar over het algemeen ga niet bij een kistje landen, want die moet je openmaken en er kan ook geen wapen in zitten. Je weet ook nooit wat daar zit. Je kan beter landen dat je zeker weet dat je vooral bij deze een shifty shafts een shotgun pakt. Ik pak een, een tactical en een pump en ik ga het meteen instellen. Ik doe altijd eerst een pump en dan een tactical. Double pump wordt gepatcht, zoals je mee zou weten. Het gaat eruit. Uh, dat je kan switchen en dan moet hij eerst reloaden in plaats dat je gewoon heen en weer met RB en LB of met PlayStation dus R1 en R2 heen en weer kan wisselen. Je ziet hier, ik wissel hier naar mijn uh, tactical shotgun. Zo speel ik ook het liefst eerst met een pump en dan het liefst wisselen naar een tactical. Liefst een groene pump dan wisselen naar een tactical. Liefst ook een app. Je ziet hier, uh, ik bouw helemaal niet. Het is, ik, uh, aan het eind steeds kun je het zien, ik heb maar 50 materials gebouwd uiteindelijk. En ik ben wel beter aan het worden in het bouwen. Mensen die de stream van Fishbowl kunnen het ook wel zien. Dat het gaat steeds beter, niet zoals Jamie natuurlijk, maar het gaat steeds beter. En um, ja, ik, dit potje, op een of andere manier kwam het zo uit dat ik continu gewoon kon rennen. En uh, de cover van huisjes kon pakken. Het echt ook uit waar, waar het einde, hè, waar het einde van het oog van de storm is. En uiteindelijk was het met dit potje was het vrij gunstig voor iemand die niet zo goed is in bouwen zoals ik. Uh, waardoor ik gewoon de koffer kon gebruiken en andere dingen en uh, huisjes kon pakken en uh, mensen die al dingen gebouwd hadden, pakte ik als cover. En je ziet het, uh, je moet mazzel hebben, ik heb, heb hier al een scar en dat is wel belangrijk. Ik heb hier bijna geen shotgun kills in het potje, ook geen snipe kill. Ik heb eigenlijk alleen maar kills, bijna met mijn scar, als zag je net aan een shotgun kill. Maar vanaf nu is het voor mij alleen maar met mijn scar. En ik blijf zeggen... Bij deze game moet je een beetje geluk hebben met je drop-off. Je moet geluk hebben met uh, of je moet reizen. Hè. Natuurlijk als je Tilde Towers pakt, hoef je bijna nooit te reizen. Maar pak je een andere, uh, een andere spawnplek waar je dus uh, graag landt. Moet je gewoon geluk hebben dat je niet op een plek komt dat je de uh, halve avonddag moet lopen. Dat vind ik echt irritant in de game. Soms is het een beetje random. Ook de loot is natuurlijk random. Maar ook uh, het, uh, ja, het, het, het reisschema wat je dus krijgt. De ene keer moet je gewoon uh, bij een goede lampelen. denk je nou hier moet ik niet zo reizen. Moet je de hele map door. En soms is het gewoon een kwestie van uh, dat je gewoon de hele tijd op dezelfde plek blijft. 
En het is uh, natuurlijk allemaal een beetje een ge- luckbeest. Gelukbeest, nee, gelukbeest. Maar als je kijkt naar Jamie bijvoorbeeld, die heeft nu voor mij 70 wins solo. En toen bij het begin zei hij stats al slecht en heeft hij niet uh, gewonnen heel veel. Op 1 op de 10, zijn wat 1 op 15. Maar de laatste tijd, ook als hij niet opneemt, wint hij wel vaak. Hij wint denk ik 2 uh, of 3 of 5. Dus 4 op 10, zoiets 5 op 10. De helft van de potjes wint hij ook gewoon. De andere potjes heeft hij bijvoorbeeld wel 4, 5 kills. Wordt hij hem tegen kilt en dan landt hij bijvoorbeeld Tilted Towers. Maar dat is echt niet normaal. En ik ben nog steeds echt een noob. Deze gameplay is wel heel slop is, maar ik wilde gewoon mijn eerste overwinning halen. En ik moet zeggen, je hebt twee mogelijkheden. Kijk, ik heb uh, voor de One heb ik deze controller. Dat is dus de, die hele dure, hele goede. Die is echt heel goed. Maar het probleem met de One is waarom ik beter ben op de PlayStation. Ik had toch verwacht, ik heb veel meer solo gespeeld op de PlayStation, op de Xbox. En toch heb ik de eerste overwinning nu in die twee, je zag die stats verschil tussen Nio die gespeeld. En ik denk 20, 25 potjes heb ik al gewonnen nu op de PlayStation. Dat komt door dit. De RB en de LB die zitten bij de... Xbox zit er zo dat je dus je duimen een beetje, als je zo in wil drukken snel, moet je iets verplaatsen. Hij is natuurlijk al groter, de controller. En uh, de Xbox vind ik beter voor race games. Voor bijna elke soort game vind ik gewoon de Xbox One controller beter dan de PlayStation controller. Maar bij deze game op een of andere manier prefereer ik de PlayStation controller. Waarom? Omdat de R1 en de L1, die zijn gewoon... Uh, je duimen kan je erop halen. Ik heb wel one stickies zoals je ziet. Maar dat maakt eigenlijk niet uit. Dus niet heb. Die zijn alleen wat langer. Dus ik denk dat met een Playstation en controller gewone, met gewone uh, stickies het eigenlijk nog makkelijker is. Dan is het switchen naar de R1 en LB. Is gewoon makkelijker. Daarom prefereer ik dan toch nog net voor deze game de Playstation. En dat heb ik niet snel hè. Dat is meestal de Xbox van deze games. Maar. Die ga je gewoon lekker. Ik maak je een goede beslissing door niet voor die loot te gaan van die ene die die uh, ding wilde pakken. Die, uh, die loot crate. En ik, ik, ik denk, ik twijfel. Ga ik met 75% helft gewoon het duel aan tegen de laatste twee. Je ziet er zijn drie mensen met mijzelf mee. Of ga ik die loot naar die loot toe en heb ik eventueel een, een medkit om mijn full health te hebben. Of een shield of wat dan ook. Maar ik koos uiteindelijk om het niet te doen. Ik denk, ik ga ook niet bouwen. Want het is vrij gunstig hier. Dit is wel gebouwd. Ik, hoef, ik kan eindelijk mijn overwinning pakken en ik hoef er eigenlijk niet veel voor te doen. Hier ben ik aan het sound hoor, ik hoor hem lopen, ik twijfel of een shot niet. Nee, ik pak toch mijn scar en dood. En hij had al natuurlijk wat damage waarschijnlijk, want dan ging ik hem heel snel dood. Hier twijfelde ik ook om mijn RPG te pakken. Uh, ik heb hier nog voor je weer wat shields. Dan pak ik twee shields. Ik was steeds geen full health, dus ik was heel voorzichtig. Maar ik heb gewoon het geluk gehad hier dat ik mijn eerste overwinning kon pakken. En ik heb een paar keer pech gehad. Xbox ben ik al zes keer tweede geworden. Dat is wel een paar keer onterecht ook gewoon dat ik echt heb moeten winnen. Ik, ik was hier gewoon, ik ging niet bouwen, want dan weten waar je zit. Heel kleine cirkel. Ik denk, weet je wat, ik schiet de bosjes hier. Hij, dus hij wist dat hij niet staat. Ben ik, ik laat het gewoon weten. Mocht hij wel in zitten, heb ik niet meer geraakt. Uh, dat ik hier ben. Laat hem maar komen. Dat is ook een noem. En hier was ik eigenlijk aan traag. Hij stond daar net boven. En gelukkig. Ik kill hem. Mijn eerste overwinning. Vrij noob ik, laat ik zo meteen zien dat ik gewoon niet gebouwd heb. Bouwen is een beetje overrated. Natuurlijk als je echt een goede speler zoals Jamie, dan moet je heel goed kunnen bouwen. Ik kan het steeds beter. En ik hoop de volgende winst, die ga ik uploaden, uh, dat ik meer bouw. En dat kan ik ook laten zien. Want ik kan nu wel wat sneller bouwen. Maar mijn gunskill was in ieder geval goed in de potje. Dat is mooi. Thanks voor het kijken. Eerste overwinning is binnen. Solo dan, hè. Ik had de overwinning natuurlijk. Met uh, teams en zo. En nu heb ik ook echt gewonnen.